students how are you all after taking a long gap i am coming with new class 11 chapter that is ionic equilibrium okay ionic equilibrium explain chese mundu dantlo konni terms manam telusukovali anamata andulo chaala important one entante electrolyte what is electrolyte edaina compound ions ivvagaligithe danni manam em antam ante electrolyte antam ekkadi istundi ions when it is dissolved in some mediums like వాటర్ పోలార్ మీడియమ్స్ నాన్ పోలార్ మీడియమ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఏదైనా కాంపౌండ్ మోల్టెన్ స్టేట్లో కానీ సో సొల్యూషన్ స్టేట్లో కానీ ఎలక్ అయాన్స్ కానీ లేదా అయనైజ్ అయ్యే కెపాసిటీ కానీ కలిగి ఉంటే దాన్ని మనం అంటాం అంటే ఎలక్ట్రోలైట్ అంటాం సో దీంట్లో స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అని కూడా ఉంటాయి అనమాట సో స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ విచ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ అయోనైజ్డ్ దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ హెచ్సిఎల్ in aqueous medium it will ionize like h plus and cl minus completely okay weak electrolytes ante entante which are not completely ionized in polar mediums lo gaani ivi maniki poor conductors anamata ivi maniki good conductors good conductors in the sense conductor ante enti which can give you the conductivity measurements through by electricity right so ipudu aa topic atla kaakunde ikkada strong electrolyte ante simple gup pettukondi completely ionized weak electrolyte ante which is not completely ionized daniki maniki examples vachi strong uh, weak acids weak bases like that so ikkada strong electrolytes ki maniki examples vachi strong acid strong bases like koh nh like that suppose if you have taken ch3coh it will ionize like ch3 COO minus plus H plus. Okay. Now we are going to discuss what we are going to do with only weak electrolytes. We are going to talk about the definition of the ion equilibrium. CH3COOH which is ionized like CH3COH plus CH3COO minus plus H plus. Okay. Now we are going to talk about the definition of the ion equilibrium. CH3COOH plus CH3COO minus plus H plus. Now we are going to talk about the definition of the ion equilibrium. What is the definition of the ion equilibrium? అన్ఐనైజ్డ్ మాలిక్యూల్స్ కూడా సొల్యూషన్లో మనకు ఉంటాయి అంటే దీంట్లో కొంచెం పార్ట్ మాత్రమే మనకి అయినైజ్ అవుతుంది కొంచెం పార్ట్ ఏమో మనకి అయినైజ్ అవ్వట్లేదు సో ఈ అన్ఐనైజ్డ్ మాలిక్యూల్స్ అయినైజ్డ్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య మనకి ఈక్లిబ్రిమ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది సో ఈ ఈక్లిబ్రిమ్ అని ఏమంటాం అంటే సింప్లీ అయాన్ ఈక్లిబ్రిమ్ ఓకే దీంట్లో డిగ్రీ ఆఫ్ అయినైజేషన్ ఓకే ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకున్నాం దట్ ఈస్ వీక్ ఈ ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకుని ఒక సాలిడ్ లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇట్ స్ప్లిట్స్ ఇన్ టు అయాన్స్ రైట్ సో మనం ఎంత అమౌంట్ అయితే యాసిడ్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ సిహెచ్ఎస్ఓహెచ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ యాసిడ్ సో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం దాంట్లోంచి ఎన్ని అయాన్స్ కింద డిసోసియేట్ అయ్యాయి డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ టేకెన్ ఈ రేషియోని మనం డిగ్రీ ఆఫ్ అయినైజేషన్ అంటాం అనమాట ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ డిసోసియేటెడ్ యాజ్ అయాన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ టేకెన్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఒక ఎక్స్ లేదా సి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న సిహెచ్ సిహెచ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి దీని నుంచి సి ఆల్ఫా లేదా ఆల్ఫా యూ కెన్ సే సి ఆల్ఫా లేదా ఎక్స్ సమ్టైమ్స్ యూ కెన్ సే ఎక్స్ సో దిస్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ డిసోసియేటెడ్ ఇన్ టు అయాన్స్ సో ఈ ఫ్రాక్షన్ మనం ఏమంటాం అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ అయినైజేషన్ ఓకే ఇప్పుడు ఆస్వాల్ అనే సైంటిస్ట్ ఒక థీరీ మనకి డిటర్మిన్ చేశారు ఏంటి ఆ థీరీ ఏం చెప్తుందంటే ఆస్వర్డ్ థీరీ ఈ ఈక్లిబ్రమ్ కి మాస్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ అప్లై చేశారు సపోజ్ ఇక్కడ ఎస్టిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం ఇది ఏమవుతుంది డిజాల్వ్ అయినప్పుడు ఈ సాల్వెంట్ లో అయాన్స్ కింద డిసోసియేట్ అవుతుంది కదా సో ఒక ఈక్లిబ్రి ఈక్లిబ్రమ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది ఈ డిసోసియేట్ అయిన అయాన్స్ తిరిగి మళ్ళీ రీయునైట్ అయ్యి మనకి ఈ మాలిక్యూల్ ఫామ్ చేస్తుంది కదా సో ఇలా అన్ఐనైజ్ అయిన మాలిక్యూల్స్ కి అయినైజ్ అయిన అయాన్స్ కి మధ్య మనకి అయాన్ ఈక్లిబ్రమ్ అనేది ఫాలో ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ అయాన్ ఈక్లిబ్రమ్ కి ఏం చేస్తారంటే ఈ ఆస్వాల్ అనే సైంటిస్ట్ మా లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ ని అప్లై చేశారు సో దీనివల్ల ఏం తెలుస్తుంది అంటే మనకి డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ లేదా అయినైజేషన్ అనేది ఆఫ్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ అనేది దాని డైల్యూషన్ తో ఎట్లా రిలేట్ అయి ఉంటుంది డైల్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అనేది డిగ్రీ ఆఫ్ అయినైజేషన్ కి ఎలా రిలేట్ అయి ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు ఆస్వాల్ డైల్యూషన్ లా అంటే ఏంటో చూద్దాం సపోజ్ దీంట్లో మనం ఒక బైనరీ ఎలక్ట్రోలైట్ ని కన్సిడర్ చేద్దాం అది ఏ బి అనుకుంటే అది మనకి ఎలా అయినైజ్ అవుతుంది ఏ ప్లస్ అండ్ బి మైనస్ రైట్ ఇనీషియలీ ఎట్ టైమ్ ఈక్వల్ టు జీరో 
మరి కాన్సన్ట్రేషన్ సి అనుకుంటే ఆబ్వియస్లీ ప్రొడక్ట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత అవుతుంది మనకి సారీ సి అనుకుంటే ప్రొడక్ట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ జీరో అవుతుంది కదా ఎట్ ఈక్లీబ్రమ్ దీని నుంచి సి ఆల్ఫా సి నుంచి సి ఆల్ఫా అంత అంత అమౌంట్ మనకి ఐనైజ్ అయింది అనుకుంటాం ఐనైజ్ అనుకుంటే ఏ ప్లస్ విల్ బి సి ఆల్ఫా అండ్ సి ఆల్ఫా ఇది మనం కెమికల్ ఈక్లియోబ్రంలో వీటన్నిటి గురించి కూడా చాలా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకే అంటే ఇక్కడ ఏంటి సి ఆల్ఫా అనేది డిసోసియేట్ అయింది ఏబి నుంచి సో ప్రొడక్ట్స్ సి ఆల్ఫా సి ఆల్ఫా మనకి ఫామ్ అయ్యి రైట్ ఇప్పుడు దీనికి మనం ఐనైజేషన్ కాన్స్టెంట్ రాసినట్టయితే అయోనైజేషన్ కాన్స్టెంట్ సో ఇది కూడా కెమికల్ ఈక్లియోబ్రంలో చెప్పుకున్నా ఏమవుతుంది కే ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏ ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ టు బి మైనస్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ బి రైట్ సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ దట్ ఈస్ సి ఆల్ఫా సి ఆల్ఫా ఇన్ టు బి కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చి సి ఆల్ఫా డివైడెడ్ బై AB concentration వచ్చి C మైనస్ సి ఆల్ఫా అండ్ దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ సి ఇన్ టు వన్ మైనస్ ఆల్ఫా సో దీన్ని మనం మాడిఫై చేస్తే సి ఆల్ఫా బై వన్ మైనస్ ఆల్ఫా ఓకే ఇది ఆల్రెడీ మనం వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ అని చెప్పుకున్నాం సో ఇక్కడ ఆల్ఫానే చాలా లెస్ అమౌంట్ ఉంటుంది దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ వన్ మైనస్ ఆల్ఫా అనేది మనకి చాలా తక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ సో వన్ వన్ మైనస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు వన్ కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ మనకి ఏమవుతుంది కే ఈక్వల్ టు సి ఇన్ టు ఆల్ఫా స్క్వేర్ దట్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు కే బై సి రైట్ సో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు రూట్ కే బై సి బట్ ఇక్కడ మనకి డిగ్రీ ఆఫ్ ఐనైజేషన్ అనేది తెలిసింది బట్ మనకి ఏం కావాలి అల్టిమేట్గా కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎనీ అయాన్ కావాలి మనకి సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎనీ అయాన్ ఇక్కడ మనకి దేంతో ఈక్వల్ అయింది సి ఆల్ఫా సో సి ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎనీ అయాన్ సపోజ్ హెచ్ ప్లస్ అనుకుందాం ఓకే హెచ్ ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈక్వల్ టు సి ఆల్ఫా హియర్ రైట్ ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ అయాన్ ఎందుకు రాసామంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ యాసిడ్ ఇక్కడ మనకి సపోజ్ ఇది ఎస్టిక్ యాసిడ్ అనుకోండి ఇక్కడ ఏ ప్లస్ అనేది హెచ్ ప్లస్ అవుతుంది కదా అలాగే ఇక్కడ హెచ్సిఎల్ అనుకోండి ఇక్కడ ఏ ప్లస్ అనేది ఏమవుతుంది హెచ్ ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంత అందుకే అందుకే డైరెక్ట్గా హెచ్ ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అని రాస్తాను ఎనీ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అని రాయకుండా సో సి ఆల్ఫా సి ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు సి ఇన్ టు ఆల్ఫా అంటే ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది ఏంటి రూట్ ఆఫ్ కే బై సి సో దీన్ని మనం కొంచెం మాడిఫై చేస్తే ఎలా వస్తుందంటే రూట్ సి ఇన్ టు రూట్ సి ఇన్ టు రూట్ కే బై సి సో దిస్ కెన్ బి క్యాన్సిల్ రైట్ దీస్ టూ కెన్ బి క్యాన్సిల్ రూట్ ఆఫ్ కేసి దట్ మీన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎనీ అయాన్ ఈక్వల్ టు రూట్ కే సి దిస్ ఈస్ what called oswald dilution law that means degree of dissociation of a weak electrolyte is proportional to the square root of dilution but e dilution la kunni vishayala fail ayindi adu entante idi only for weak electrolytes అంటే స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అనుకోండి దానికి ఈయన చెప్పిన డైల్యూషన్ అనేది ప్రపోర్షనల్ గా లేదు సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ లిమిటేషన్ ఆఫ్ ఆస్వల్ డైల్యూషన్ లా నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే సో ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రోలైట్ విచ్ ఈస్ వీక్ ఈస్ సప్రైస్డ్ దట్ మీన్స్ డిక్రీస్డ్ బై ది ఎడిషన్ ఆఫ్ అనదర్ ఎలక్ట్రోలైట్ కంటైనింగ్ కామన్ అయాన్ సో దీనికి నేను ఎగ్జాంపుల్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఏబి అనే ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకున్నాము అది ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ కింద డిసోసియేట్ అయ్యింది సో లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ వచ్చి కే ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఇన్ టు బి మైనస్ బై ఏబి యూ నో దట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చి దాంట్లో ఆల్రెడీ దీంతో కామన్గా ఉన్న ఏదో ఒక అయాన్ కామన్గా ఉండేటట్టు ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చి దీనికి యాడ్ చేసాము అనుకోండి సపోజ్ బి మైనస్ ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ని దీనికి యాస్ యాడ్ చేశాను నేను సపోజ్ ఏ ప్లస్ ఆర్ బి మైనస్ బోత్ బోత్ ఫర్నిష్ చేసే ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చి దీనికి యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో ఈ అయాన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఇక్కడ ఎక్కువైపోతుంది సో అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ కంటే ఈ ఈక్లిబ్రమ్ అనేది మనకి ఈ బ్యాక్వర్డ్కి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది అనమాట అది దేని నుంచి వచ్చింది మనకి లీ చాట్లియర్ ప్రిన్సిపల్ అని మనం కెమికల్ ఈక్లిబ్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం సో 
ఎలా సప్రెస్ అవుతుందో ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాం సపోజ్ యు హ్యావ్ హెచ్సిఎన్ ఇట్ విల్ అసోస్ డిసోసియేట్ లైక్ హెచ్ ప్లస్ అండ్ సిఎన్ మైనస్ ఓకే ఇది మంచిగా ఎక్లేబ్రం ఉంది ఓకే బాగుంది బట్ దీనికి నేను ఏం చేశానంటే ఒక స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ యాడ్ చేశాను స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయినేజ్ అయిపోతుంది మనకి అంటే ఇక్కడ మనకి కే ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ ఇస్తుంది అవునా సో ఈ సొల్యూషన్కి దీన్ని యాడ్ చేశాను నేను సో యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇందులో కామన్గా ఒక అయాన్ ఉంది కదా సిఎన్ మైనస్ సో ఈ సిఎన్ మైనస్ ఎక్కువైపోతాయి అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ సిఎన్ మైనస్ ఎక్కువైపోతాయి సొల్యూషన్ యాడ్ చేసినప్పుడు సో ఈ ఎక్కువైన సిఎన్ మైనస్ అయ్యే అయాన్స్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్తో రియాక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ మనకి హెచ్సిఎన్ని ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఏ రేట్ ఎక్కువవుతుంది మనకి బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఎక్కువవుతుంది అంటే ఈ క్లిబ్రం షిఫ్ట్స్ టువర్డ్స్ బ్యాక్ సైడ్ ఓకే సో ఫైనల్గా ఏమైందంటే డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఈజ్ సప్రైజ్డ్ ఆర్ డిక్రీజ్ బై ది ఎడిషన్ ఆఫ్ అనదర్ ఎలక్ట్రోలైట్ విచ్ పొసెస్ ద సేమ్ అయాన్ సి అది కూడా దేని నుంచి వచ్చింది స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ వచ్చింది ఒక వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్కి మనకి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ యాడ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉండే కామన్గా ఉండే అయాన్స్ వల్ల మనం మొదటి తీసుకున్న ఎలక్ట్రోలైట్ డిసోసియేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే అకార్డింగ్ టు ద లీ చార్ట్లేయర్ ప్రిన్సిపల్ అది కూడా ఒకసారి కెమికల్ ఈక్లిబ్రం చూడండి నేను చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సపోజ్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ లైక్ వీక్ బేస్ తీసుకుందాం ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ ఇట్ విల్ డిసోసియేట్ ఇన్ టు ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఇప్పుడు ఒక స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ నేను యాడ్ చేశాను సో ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ సాల్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమిస్తుంది మనకి ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ ఇస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు ఇందులో కామన్గా ఉన్నాయి అనేది ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ సో దీని కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ సొల్యూషన్లో ఎక్కువైపోయి ఏమవుతుంది ఓహెచ్ మైన్ సైన్స్తో రియాక్ట్ అయ్యి అగైన్ మనకి ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ని ఫామ్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ కూడా ఏమైంది బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అనేది మనకి ఫేవరబుల్ అవుతుంది అంటే డిసోసియేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట ఈ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ఏ ఫామ్ అవుతుంది కదా ఎక్కువ డిసోసియేషన్ అని తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే సిచ్యువేషన్ సో అంటే డెఫినేషన్ బట్టి అర్థమైందా మీకు కామన్ అయిన ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్కి మనం దాంట్లో కామన్గా ఉండే అయ్యాన్న స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ కామన్ అయిన ఎఫెక్ట్ వల్ల మనకి బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అనేది ఫేవరబుల్ అయ్యి డిసోసియేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం